வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டாக்கர் இமேஜஸோட லேயர்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் போன வீடியோக்களில் நம்ம எப்படி டாக்கரோட கிளையன்ஸ் அவர் ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க் ஆகுது அதோட இமேஜஸ்னா என்ன கண்டெய்னர்ஸ்னா என்ன இதையெல்லாம் எப்படி டாக்கர் சீரியலை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது அந்த டாக்கர் இமேஜஸ்குள்ள இருக்கிற ஃபைல் சிஸ்டம் டெக்னாலஜியை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஒரு டாக்கர் இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒன்றோ இல்லை பல லேயர்ஸோ இருக்கலாம் நம்ம டாக்கர் இமேஜ் எல்எஸ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டில் வர இமேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த இமேஜ் ஐடி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டாக்கர் இமேஜோடைய பல லேயர்ஸோட டாப் மோஸ்ட் லேயரோட ஐடி தான் அதாவது ஒரு பேஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற கடைசி லேயர் இருக்கு இல்லையா இந்த லேயரோட ஐடியை தான் நம்மளோட இமேஜ் ஐடியாக கிடைக்குது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டாக்கர் இன்டர்னலாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு லேயர் கிரியேட் பண்ணி அந்த லேயருக்கு ஐடி கொடுக்குது அதில் இருக்கிற இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரை வச்சு தான் நம்ம நார்மலாக ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த ஒவ்வொரு லேயரையும் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணி முடிக்கும் போது கடைசியாக கிடைக்கிற ஃபோல்டர் தான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இல்லை ஃபோட்டோஷாப் மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் கிரியேட் பண்ணுற லேயர்ஸ் மாதிரியும் நினச்சிக்கலாம் எப்படி ஒரு லேயர் மேலே இன்னொரு லேயர் போட்டு மாஸ்க் பண்ணி ஃபைனலாக இருக்கிற ஒரு லேயர் தான் நம்ம வந்து அவுட் புட் ஃபோட்டோவாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பல லேயர்ஸ் இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஒன்றா சேர்த்து காட்டுற அந்த டெக்னாலஜியை பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லே ஃபைல் சிஸ்டம் ஆர் யூனியன் ஃபைல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஓவர்லே எஃபர்ஸோட யூனியன் டெக்னிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பேசிக்ஸை இப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம இது உங்களுடைய பேசிக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் வச்சுக்கலாம் இல்லை எல்லா ஃபைல்ஸையும் வச்சு யோசிக்கிறத விட ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைல்னு கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஒரு ஃபோல்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதே ஃபோல்டரில் இன்னொரு ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஃபோல்டரில் ரெண்டு ஃபைல்ஸும் இருக்கும் இல்லையா கடைசியில் அதே மாதிரி தான் இதை நீங்கள் ரெண்டு பீஸ் கண்ணாடி எடுத்துக்கிட்டு அந்த கண்ணாடி ஷீட்டில் ஒரு இடத்துல ஏனும் இன்னொரு ஷீட்டில் பீனும் எழுதி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சா ரெண்டுமே ஃபைனலாக தெரியும் இல்லை அதே மாதிரி தாங்க லேயர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அடை இதை ஏன்பா ரெண்டு தனித்தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு ஃபோல்டரில் ரெண்டு ஃபைலையும் அப்படியே ஒன்றா வச்சா போதாதா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் உண்மைதான் பட் இப்படி வச்சுருக்கிறதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரே ஃபோல்டரில் ஒரு பத்தாயிரம் ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஒரு சில ஃபோட்டோஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக ஆட் பண்ணது ஒரு சிலது ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு ஒரு நாள் அட நான் ரீசெண்டாக ஆட் பண்ணது என்னென்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வெறும் நியூ ஃபைல்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஈஸியாக நீங்கள் டேட்டை வச்சு சார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அதுவே நீங்கள் ஒரு சில ஃபைல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ கஷ்டம் இல்லையா அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த யூனியன் ஃபைல் சிஸ்டமில் நீங்கள் டாப் மோஸ்ட் லேயரை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அடியில் இருந்த ஃபைல்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக இந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரென்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ரெண்டும் வேறு வேறு ஃபைல்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒருவேளை இந்த லேயரை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு அதே லேயரில் அந்த லேயருக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சீன் ஒரு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஃபைலை ரீப்ளேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அந்த டாப் மோஸ்ட் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்கிற சிமிலர் ஃபைல்ஸை மாஸ்க் பண்ணிவிடும் இப்படி தான் ஒரு பேசிக் லேயர்ட் ஃபைல் சிஸ்டமோடைய யூனியன் ஒர்க் ஆகுது இங்கே இருக்கிற இந்த கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளாக செஞ்சு பார்க்கலாம் என்னோட லேப்டாப்பில் இருக்கிற இமேஜஸை லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஒரு பேசிக் உபுன்டூ இமேஜ் ஒரு அப்பாச்சி சர்வர் இமேஜ் அண்ட் ஒரு பேசிக் ஆல்பைன் லினக்ஸோட இமேஜஸ் இருக்குது அண்ட் எந்த கண்டெய்னரும் ரன்னிங் ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஸ்டாப்டு ஸ்டேட்லேயோ கூட இல்லை இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம ஒரு சிம்பிள் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டை ஒரு சர்வர் வழியாக ரன் பண்ணி சர்வ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான இமேஜ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹெச்டிடிபிடி அப்படிங்கிற ஒரு அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இமேஜை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்பவும் போல் டாக்டர் புல் ஹெச்டிடிபிடி அப்படிங்கிற எந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் டாக்டர் ஹப்லேருந்து இந்த ஹெச்டிடிபிடியோடைய லேட்டஸ்ட் இமேஜ் நம்மளோட சிஸ்டம்க்கு டவுன்லோட் ஆகிடணும்
இந்த கண்டெய்னருடைய அப்பாச்சி வெப் சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள ரன் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய லேப்டாப்ல இருந்து ஆப்வியஸ்லி இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டாக்கருடைய போர்ட் எக்ஸ்போசிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள ரன் ஆகிற போர்ட் நம்பர் எயிட்டிய நம்மளோட ஹோஸ்ட் ஓஎஸோடைய நைன்டீன் நைன்டி அப்படிங்கிற போர்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்கிறோம் வெப் சர்வர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் போர்ட் நம்பர் எயிட்டியில் தான் லிசன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு சின்ன சேஞ்ச்காக நான் கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கிற போர்ட் எயிட்டியை என்னோடய ஹோஸ்ட் மிஷனில் இருக்கிற நைன்டீன் நைன்டி அப்படிங்கிற போர்ட்டுக்கு இங்கே ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டாக்கர் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காட்டின மாதிரி இந்த யூனிக் ஹேஷை வச்சு ஒரு கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த கண்டெய்னரில் நம்மளோட லோக்கல் மிஷினோட நைன்டீன் நைன்டி அப்படிங்கிற போர்ட்டுக்கு கண்டெய்னரோட டிசிபி போர்ட் எயிட்டியை ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் இதோடைய பேர் வெப் சர்வர் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்பவும் போல் நம்மளோட ப்ரௌசரில் போயிட்டு இப்போ நம்மளோட சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறனால லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிற நம்மளோட ஹோஸ்ட் ஓயஸோட நேமை வச்சு போர்ட் நம்பர் நைன்டீன் நைன்டி அப்படிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணால் நம்மளோட கண்டெய்னரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த வெப் சர்வரில் இருக்கிற வெப்சைட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஷுவராக இது உங்கள் வெப்சைட் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா நீங்கள் உங்களோட கண்டெய்னரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதே ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது இப்போ நம்ம நம்மளோட கண்டெய்னருக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய வெப் சர்வர் அப்படிங்கிற கண்டெய்னரில் இன்ட்ராக்டிவாக பேஷ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இமேஜ் அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கிற விதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஷ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக அதை நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிற இந்த லொக்கேஷனில் தான் அந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ஹெஸ்டி டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற பேஜை தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக இங்கே மை பேஜ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்டில் திஸ் இஸ் மை ஓன் வெப் பேஜ் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக கேட் கமாண்டு வச்சு ஃபைலில் டைப் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிடும் இப்போது இந்த பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்பயும் போல் இந்த அட்ரஸில் போயிட்டு மை பேஜ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை கொடுக்க சொல்லி கேட்கலாம் இப்போ நம்ம கேட்ட மாதிரியே இந்த வெப் சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புது பேஜை நமக்கு சர்வ் பண்ணிடுச்சு இப்போ இந்த அற்புதமான இந்த வெப்சைட்டை நம்ம வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கலாமே அஃப்கோர்ஸுங்க நீங்கள் இந்த சர்வரை உங்களோட மிஷினில் ரன் பண்ணிக்கிட்டே வெளியேருந்து யாரையாவது இதை ஆக்சஸ் பண்ண கூட அலோவ் பண்ணலாம் பட் நம்ம இங்கே இதை எப்படி ஒரு டாக்டர் இமேஜாகவே இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம முதல்ல கண்டெய்னரை விட்டு எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் ஐதர் எக்ஸிட் இல்லை கண்ட்ரோல் டி அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வெளியே வரலாம் நம்மளோட கண்டெய்னர் இன்னும் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் டாக்டர் டிஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் எந்த கண்டெய்னருடைய டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதோடைய நேம் இங்கே கொடுக்கணும் இந்த டாக்டர் டிஃப் அப்படிங்கிற கமெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களோட ஹெச்டிடிபி டி அப்படிங்கிற இமேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே காட்டுது இதில் சி அப்படின்னா சேஞ்ச்ட் ஏ அப்படின்னா ஆடட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெஸ்டி டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் மை பேஜ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு புது ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதை ஒரு அடிஷனாக காட்டுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உள்ள கமேண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுனால அந்த கண்டெய்னரோட பேஷ் ஹிஸ்ட்ரி ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் சர்வரை நம்ம ரன் பண்ணதுனால அதோடைய பிஐடி ஃபைல் பல லாக்ஸும் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இது தாங்க ஒரு ரன்னிங் கண்டெய்னரை வச்சு ஒரு புது இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதோட ஒரு பெரிய சைடு எஃபெக்ட் என்ன தான் இந்த மை பேஜ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற பேஜை மட்டும் நம்ம வந்து நம்மளோட கண்டெய்னரோட பண்டில் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆன மற்ற ஃபைல்ஸும் நம்மளோட சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் டாக்கர் ஃபைல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அது எப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு டாக்கர் கமிட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டாக்கர் கமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எந்த கண்டெய்னரை கமிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதாவது இதை சேவ் மாதிரி நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் அந்த கண்டெய்னரோட ஐடியோ இல்லை பேரையோ கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக க்ரியேட் பண்ண இமேஜோட ஐடியோ நமக்கு இங்கே தெரியும் நீங்கள் இப்போது டாக்கர் இமேஜ் எல்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டமில் ஒரு புது இமேஜ் க்ரியேட் ஆ
அதுக்கு தான் நம்ம டாக்கர் டேக் அப்படிங்கிற கமேண்ட் யூஸ் பண்ணணும் டாக்கர் டேக் அப்படிங்கிற கமேண்டுக்கு எந்த இமேஜை வந்து நம்ம டேக் பண்ணணுமோ அதோடைய இமேஜ் ஐடி அல்லது அதோடைய ஒரிஜினல் இமேஜ் டெபாசிட்ரி அண்ட் டேக் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெச்டிடிபி டி லேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற டேகையே நம்ம புது டேகாக கூட மாற்றலாம் ஸோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீநேம் மாதிரி தான் ஆனால் இன்னொரு டேகாக இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் நம்மளோட இந்த டாக்கர் இமேஜ்க்கு நம்ம மை ஹெச்டிடிபிடி அப்படிங்கிற பேரையும் இதுக்கு ஒரு டேகாக வேர்ஷன் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட இமேஜ் லிஸ்ட்டை பார்த்தா இந்த இமேஜ் ஐடிக்கு இந்த நேமும் இந்த டேகும் கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் இப்படி டேக் நேம் இருந்தோ இல்லாமலோ வெறும் இமேஜ் ஐடியோடு இருக்கிற இமேஜை கூட நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி இன்னொருத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம டாக்டர் சேவ் அப்படிங்கிற கமேண்ட் யூஸ் பண்ணணும் டாக்டர் சேவ் அப்படிங்கிற கமேண்டுக்கு இந்த தடவை நம்ம இமேஜ் ஐடி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக டெபாசிட்ரி நேம் அண்ட் டேக் நேம் கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் இந்த டாக்டர் சேவ் கமேண்ட் நம்ம கொடுக்குற இமேஜை அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் அவுட் ஸ்ட்ரீமுக்கு அனுப்பும் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளாக ரீடைரக்ட் பண்ணி ஒரு புது ஃபைலுக்கு அனுப்பலாம் லைக் மை ஹெச்டிடிபிடி வி ஒன் டாட் டார் அப்படின்னு இந்த கமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரீடைரக்ட் பண்ண பார்த் அதாவது இங்கே கரண்ட் டைரக்டரியில் நம்ம எல்எஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுடைய ஃபைல் இங்கே இருக்கும் இதே டாக்டர் சேவ் கமேண்டை ரீடைரக்ட் பண்ணாமல் மைனஸ் ஓ அதாவது அவுட் புட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்து அவுட் புட் ஃபைல் நம்ம டேரக்டாகவும் கொடுக்கலாம் இது ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்த தான் செய்யுது இப்படி சேவ் பண்ண இமேஜை நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபைலையும் காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுற மாதிரி நார்மலாக காப்பி பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த இமேஜை வாங்கினவங்க டாக்டர் லோட் அப்படிங்கிற கமேண்டுக்கு அகெயின் ரீடைரக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இன்புட் ஃபைலாக வந்து நம்மளுடைய ஃபைல் நேம் கொடுத்து லோட் பண்ணலாம் அல்லது டாக்டர் லோட் டேஷ் ஐ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு இன்புட்டாக அதே ஃபைலை கொடுத்து லோட் பண்ணலாம் இது கிட்டத்தட்ட டாக்டர் புல் அண்ட் டாக்டர் புஷ் கமேண்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம டாக்டர் ஹப்புக்கு அனுப்பாமல் ஆர் எனி ரெப்பாசிட்ரிக்கு அனுப்பாமல் நம்ம லோக்கலாகவே ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து இதே இமேஜை எப்படி டாக்டர் ஹப் மூலியமாக ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹப் டாட் டாக்டர் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போய்ட்டு இங்கே ஒரு ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த ரெப்பாசிட்ரிஸ் அப்படிங்கிற பேஜ்க்கு போனீங்கன்னா இந்த க்ரியேட் ரெப்பாசிட்ரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு புது ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் பண்ணோம் இங்கே நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ரெப்பாசிட்ரி நேம் தான் நம்ம இந்த டாக்கர் இமேஜில் கொடுத்துருக்கிற ரெப்பாசிட்ரி நேம் ஸோ இங்கே இமேஜ்க்கு கொடுத்துருக்கிற நம்ம ரெப்பாசிட்ரி நேமை காப்பி பண்ணி டாக்கர் ஹப்பில் நம்ம அதையே கொடுக்கணும் இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதை ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரைவேட் ரெப்பாசிட்ரி தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெப்பாசிட்ரியை க்ரியேட் பண்ண உடனே இங்கவே நம்ம ரன் பண்ண வேண்டிய கமாண்டையும் இங்கே காட்டிடுவாங்க ஸோ இந்த கமாண்டை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டெர்மினலுக்கு போயிட்டு டாக்கர் லாகின் அப்படின்னு கமாண்டை கொடுத்தா இங்கே உங்களுடைய டாக்கர் ஹப் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கேட்கும் நான் ஏற்கனவே அதை ப்ரொவைட் பண்ணிட்டதுனால அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் க்ரெடென்ஷியல்ஸை வச்சு எனக்கு லாகின் ஆகுது லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் டாக்கர் புஷ் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் நேம் ஸ்லாஷ் ரெப்பாசிட்ரி நேம் அண்ட் டேக் நேம் கொடுத்து நம்மளோட இமேஜை நம்ம புஷ் பண்ணணும் இங்கே நம்ம வி ஒன் அப்படின்னு டேக் நேம் கொடுத்துருக்கறனால அந்த வி ஒன்னே கொடுத்து புஷ் பண்ணணும் ஆனால் அப்படி நீங்கள் இமேஜை புஷ் பண்ணும்போது இது ஃபெயில் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிற ரெப்பாசிட்ரி நேமில் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் நேமை நம்ம கொடுக்கல ஸோ என்ன பண்ணலான்னா டாக்கர் டேக் இதே இமேஜை நம்ம புது நேம் கொடுத்து டேக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதே இமேஜ்க்கு புதுசாக இன்னொரு நேம் வித் அதே டேக் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம டாக்கர் புஷ் ட்ரை பண்ணால் இந்த இமேஜ் நம்மளோட டாக்கர் ஹப்புக்கு புஷ் ஆகணும் எப்படி டாக்கர் புல்லுக்கு நம்மளோட இமேஜ் அங்கேருந்து டவுன்லோட் ஆச்சோ அதே மாதிரி டாக்டர் புஷ்க்கு நம்மளோட இமேஜ் லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரியிலேருந்து டாக்டர் ஹப்புக்கு புஷ் ஆகும் எப்படி கண்டெய்னர்ஸ் நேம் ஸ்பேஸஸ் வச்சு ஒன்றோட ஒன்று கிளாஷ் ஆகாமல் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸை ஒரே நேரத்தில் ஒரு சிஸ்டமில் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியுதோ அதே மாதிரி தாங்க இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்குள்ளே ரெப்பாசிட்ரிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதை வச்சு நேமிங்லேயும் நேம் ஸ்பேஸஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இன்னொருத்தவங்க இதே மை ஹெச்டிடிபிடி அப்படிங்கிற இமேஜை க்ரியேட் பண்ணாலும் அவங்க அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே அதை ஸ்டோர் பண்ணும்போது ரெண்டு மை ஹெச்டிடிபிடிஸ் தாராளமாக டாக்டர் ஹப்பில் சேவ் பண்ண முடியும் இப்போது இமேஜ் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர் ஹப் பேஜுக்கு போயிட்ட